Date, Signore, la vostra santa benedizione a noi e al cibo che ora prenderemo per mantenerci nel vostro santo servizio. Amen. Amen. Guarda che l'appuntamento è per le nove. Devo fare il bagno, un po' di pazienza. E eh dai, che aspetti, fallo. Dobbiamo proprio andarci. Eh? Perché? Ormai ci aspettano, non ti va? Che ore sono? Saranno le otto e mezza. Anzi, le otto e un quarto, ma per te è sempre tardi. Allora c'è tempo. Non credi? Ma dai, su, non farmi incazzare. Lo sai bene che non mi piace tardare agli appuntamenti, no? Peccato. Sei una gran puttana. Cos'hai, paura di me? Sì. E perché? Non sono mica un mostro. Oppure sono così brutta? Hm? Di che cosa hai paura? Non lo so. Non è una risposta? Sono stata qualche volta cattiva con te. Sì? Dimmelo. No. E allora? Forse è proprio per questa sua... Ma non capisco. Cosa non capisci? Vede, signora... 
Carlo, devo parlarti. Anche a tua moglie. Va bene. Non ti trovi bene? Non è per questo. È che non sono abituata. Dovresti essere orgogliosa. Io sono una santoro. Sta arrivando suo marito. Tu arrivi sempre nei momenti più opportuni. T'ho disturbata. Dove sei stato fino ad ora? A leggermi un libro in santa pace. <ride> Naturalmente. Ognuno ha le sue debolezze. Non sarai mai un vero santoro, tu. E perché dovrei diventarlo? Non sono mica tuo figlio. Sono appena tuo marito. Hai detto bene, appena, molto appena, appena. Tua madre vuol parlarci. Sei una santoro tu. E una santoro non si veste come una qualsiasi donna della borghesia nazionale. Non puoi smetterla con quei ridicoli calzoni. Comunque... Non è questo che volevo dirti. Ho voluto parlarvi a tutte e due insieme perché c'è qualcosa nei vostri rapporti che non mi piace e mi preoccupa. Voglio vederci chiaro, capire. Ho promesso al mio povero marito in punto di morte che avrei provveduto a tenere alto il nome dei Santoro che non avrei mai permesso che nessuna ombra ne offuscasse l'onorabilità e la purezza. Accadono cose che non tollero in questa casa. Quali cose, mamma? Lo sai bene. Lo sai bene, lo sai bene. A me non puoi rimproverare nulla. Mi hai dato un marito ed è come se non lo avessi. Questo non ti dà il diritto di correre dietro a tutte le serpi, di circuirle. Vedo tutto io e questo non posso permetterlo. Scoppierebbe uno scandalo se si sapesse. Te l'ho detto. Rivolgiti a mio marito. E tu? Perché non fai il tuo dovere? Piangela a diritto. È una donna ancora giovane, bella, simpatica. È una santoro. A me non ha potuto mai dire niente nessuno. Lo sapete anche voi se ne ho avute di donne. E allora? Cosa è successo? Dovrebbe saperlo lei. Io? Che centro io con le tue defiance? Io sono una donna. Beh, le tue tendenze omosessuali hanno su di me un potere inibente. Queste sono stupidaggini. Pensa piuttosto a fare il tuo dovere. Mi piace venire qui. Mi mette sempre un po' di tristezza. Ti piace perché ti mette tristezza? No, non mi sono spiegata. Sono due concetti diversi e separati. Mi piace venire qui e nello stesso tempo mi mette tristezza questo spettacolo di disfacimento, di abbandono, di morte. Eppure... Beh... Forse non devo dirlo. No, no, tu invece devi dirmelo. <ride> Ma sì, non c'è niente di male. Volevo dire che nonostante tutto, qui mi sento a mio agio. È diverso da casa nostra, ecco. Che significa? Forse non so spiegarmi. È l'atmosfera, capisci? Forse non puoi capire. Hai qualcosa da rimproverarmi? Mm? <ride> Vuoi scherzare, Riccardo? Sono tanto felice. Un anno fa, quando i tuoi, seppure a malincuore, hanno permesso che ci sposassimo, ho avuto un po' di timore. La tua famiglia così importante, la tua zia soprattutto, così fredda, altera, nemica, almeno al principio. Ma poi ho capito che era un timore fuori posto. Un po' anche per merito mio, no? Del mio amore, voglio dire. Credo di avertene data prova abbastanza. Perché non rispondi? 
Ma che dici? Che c'entra? Ti amo. E io no. Io più di te. Amore. Cos'hai? Niente. Sei proprio sicuro di non avere niente? Eh? <ride> che c'è? Eh? <ride> Qualche discussione con mia sorella. Io ci sono abituato ormai. Non mi fa più nessun effetto. Vedi, Carlo, secondo me tu hai impostato male la tua vita sin dal principio. Oddio, almeno qui fra noi. Lo vedi il mio colorito, Carlo? Eh? <ride> E così perché faccio una vita sana, attiva. Mangio, bevo, scopo. Non ho problemi, non ho pensieri, preoccupazioni. Me ne frego di tutti. Capito, Carlo? Invece, c'è Riccardo, che è completamente diverso da me. Pure lui come te ama leggere. C'è sempre un libro nei suoi paraggi. È pallido. E poi è innamorato. Ora io non dico che non ci si debba innamorare, sia ben chiaro. Ma come lui no, per Dio. Ha voluto sposare sua moglie, va bene, sposala, ma poi basta, no? Che cavolo significa starle sempre attaccato alle gonne? Questo proprio non lo capisco. Sempre la stessa donna. Oh! Hai messo mai una pelliccia? No, mai. Vorresti provarne una? Hm? Ma sì, coraggio. Ora ti faccio provare questa. Guardati, sembri un'altra. Sembri un'attrice del cinema. Ti piace allora? E hai mai indossato una pelliccia sul tuo corpo nudo? Aspetta, ora ti faccio provare. Ancora presto. Vado a fare una cavalcata all'aria fresca. Non ti basta quanto hai cavalcato stanotte? A me non basta mai. Ne voglio almeno dieci come te. Torna a dormire ora. Per questo dicono che qua intorno la metà dei bambini è tua. La metà? Ora mi sottovaluti. <ride>
Di che podere sei? Del carpo? Della saggina? Non rispondi? Sei bella, fresca. Sai chi sono io? Il padrone di tutto, di qualunque podere tu sia. <ride> E sarebbe un onore per te. Che fai? Vai via! Vieni a scappare! Allora, dottore? Il mio illustre collega conferma la mia diagnosi. Le radiografie parlano chiaro. Lesione traumatica alla spina dorsale con danno irreversibile per il midollo. Purtroppo la scienza in questi casi può veramente poco. Sono tesolato, signora. La ringrazio, dottore. Lei mi dice che la scienza è impotente. Chi è più potente di tutti noi ci darà la forza per superare questa prova. Nella nostra famiglia siamo forti. Per questo il nostro nome dura rispettato da secoli. La ringrazio ancora. Buongiorno. Signora. Prego, si accomodi. Grazie. Visto come pioveva fuori, ero uscita per fare una passeggiata. Sì, lo so, ero alla finestra. T'ho vista allontanarti, tutta sola. Come va? Devo abituarmi. Tutto è cambiato così in fretta. Ti capisco. Del resto ognuno di noi ha dovuto adattarsi a situazioni nuove. Anch'io, vedi? Ho dovuto prendere il posto di Rodolfo nell'amministrazione. E purtroppo adesso mi tocca rimediare a molte sue imprudenze. D'altra parte con Riccardo è sempre con la testa fra le nuvole. 
Certo, Eleonora, la tua situazione... Tu stai peggio di tutti noi. Il tuo letto ormai è come se fosse vuoto. E vuoto per sempre. Che cos'altro si può provare per lui dopo la pietà? Eh già, tu sei ancora giovane. E prima o poi può anche succedere che... Mi piace parlare con te. Niente ipocrisie, niente sentimentalismi. Potrei anche aiutarti se tu ne avessi bisogno. Ma attenta però. Qui in questa casa il tuo ruolo è ben definito. Agli occhi degli altri devi essere irreprensibile. Non ve l'hai sublice, mia cara. In fondo sei stata più fortunata di me. Se avessi sposato tu, Carlo, saresti stata una vedova sin dall'inizio. Vuoi dirmi che te ne dispiace? Oh, ma il servizio è una lentezza esasperante. Chi va piano, va sano e non gli cade il piatto di mano. Non ti sembra un po' impertinente, Costù? Oh, deve essere un poeta. Il signore mi permetta, il primo non è forse per lei e per sua moglie il secondo? A me toccherà il terzo, allora. Non lo voglio, zitta tu. Non ci siamo capiti. Giovanotto, mia moglie vuole del primo. Posso consigliare del vitello alla thailandese oppure triglia alla saciona? Ma veramente... Oppure roast beef di coniglio, fegato alla cubana, insalata alla veneziana, con giugiole innamorate. Ma oh, sì, mamma, è così romantico. Eh, va bene, non ne posso più, avete vinto voi, sposalo pure. Vieni, lasciali a guardarsi negli occhi, felici come due babbei. E noi andiamocene a mangiare qualcosa al ristorante di fronte. Hm? Dal teatro Rossini di Piacenza abbiamo trasmesso la farsa in un atto unico di Leopoldo Corbelli Non si vive di solo pane. Va ora in onda la registrazione della suite sinfonica opera 35 Sherazad di Nikolai Rimsky-Korsakov eseguita dall'orchestra sinfonica del Festival di Londra diretta dal maestro Thomas Green. Ciao amore, come stai? Un pochino meglio. Com'era la commedia? Uff, la solita roba. Da un po' di tempo la tv fa schifo. La zia se n'è andata borbottando prima che finisse. Ma non sei stato in pensiero per me? Credevo che saresti venuta a vedere come stavo. Scusa, ma non era niente di grave. È soltanto un po' di nausea, un po' di mal di testa. E invece stavo male. Stavo malissimo. Ed ero sola qua. Mentre tu te ne stavi di là a divertirti. Ma che cosa stai dicendo? A volte mi sembri un'isterica, mi sembri. È successo nulla? No. E allora, scusa. E invece qualcosa è successo, Riccardo. Io ti ho vista. Ti ho vista che facevi la civetta con il cameriere. A me non sfugge nulla, queste cose nella nostra famiglia non accadono. Non sono mai accadute. I Santoro non le hanno mai fatte. E tu lo voglia o no, sei una Santoro. Sei la moglie di mio cognato. Sono stata la moglie di vostro cognato. Ora non sono la moglie di nessuno. E se anche non ho ancora preso il lutto, Rodolfo è morto. E io ne sono la vedova. Zia, sai, Annalisa aspetta un bambino. Speriamo che sia maschio. A me va bene anche femmina, basta che per Annalisa tutto vada liscio. Speriamo che sia maschio, ho detto. Così la continuità della famiglia sarà assicurata. La vuole un po' d'acqua? Almeno durante la notte non avrà bisogno di bere.
Grazie, puoi andare. Buongiorno, signora. Buongiorno. Io proprio non ti capisco, Carlo. Non ci siamo sempre parlati così poco. Eppure sarebbe stato logico che ci fossimo sentiti attratti a far lega tra di noi. Proprio perché non siamo dei loro. Ma come puoi accettare di essere, non dico ben voluto, ma del tutto ignorato? Il che è molto peggio dell'odio. Dobbiamo essere uniti invece. Non dobbiamo farci mettere da parte come oggetti ormai inservibili. Tu sei combattiva, Leonora, ma io ho perduto ogni fiducia. Non mi faccia illusioni. Preferisco vivere quieto, forse anche un poco disprezzato persino da te, ma adeguandomi senza fatica ai desideri di chi ci comanda. E allora, via Angela. Fra qualche anno, quando le saranno passate certe voglie, sarà uguale alla madre. Questo non significa vivere. Significa accettare di morire giorno per giorno. Vivere o morire è la stessa cosa. Ma basta reagire. Io sono convinta che basti reagire. Voglio aiutarti. E tu devi lasciarti aiutare. Sarebbe tempo perso. E allora ha ragione Piangela. Tu non sei un uomo.
Non mi giudicare male, è solo per te che lo faccio, è solo per te che lo faccio, è solo... Dolciastro, tutto questo fermento per venire alla vita, come un enorme putrido coito, mi schifa abbastanza. Che pietre pesanti sono le parole tra di noi. Tu e i tuoi, mi ci seppellirete sotto. Ah. Potessi togliermi dagli occhi la vostra presenza gretta, soffocante, priva di calore. Lasciarmi andare, farmi accogliere nel profondo da questa natura e poi forse rinascere in altre forme più libere, inconsapevoli, piene di vita.
sembrare un processo verso l'annullamento, perché la morte è qualcosa di definitivo. Sembrano tutti commossi, ma non è commozione, è paura. La paura del nulla. Ogni uomo sa che morendo è come se si dissolvesse nel silenzio totale. Diventa fumo in un giorno di vento. Non è così per noi, per i santori. Perché con la nostra famiglia abbiamo costruito un edificio dalle fondamenta indistruttibili. Non sei morto neppure tu, Carlo, che eri il più debole di tutti noi e il più indifeso. Questo perché ora sei diventato un santoro. E i santoro non muoiono. Preghiamo per la sua anima benedetta. Era parte della nostra famiglia. chiamato, zia. Ho convocato te, che rappresenti ormai il ramo maschile dei Santoro, per discutere di un problema al quale annetto una fondamentale importanza dal momento che esso coinvolge il prestigio e il nome della nostra famiglia. Ho volontariamente escluso le donne da questo incontro e questo dato il carattere particolare dell'argomento che tratteremo. Ma 
Non capisco, zia. Non c'è niente che... Zitto! Capirai. Capirai, capirai. A patto che tu perda la pessima abitudine di interrompermi. Scusa. L'argomento riguarda Eleonora e la sua insoddisfazione sessuale. Purtroppo la scelta di Rodolfo è caduta su una donna dai sensi, diciamo, vivaci. E la disgrazia occorsa a mio cognato non ha certo migliorato la situazione. So, so di cosa può essere capace una femmina decisa a soddisfare i propri desideri e temo che Eleonora possa compiere qualche atto disdicevole al decoro della nostra famiglia. Se pregassimo Don Serafino di parlarle, forse potrebbe... No. No. Noi Santoro non abbiamo bisogno degli altri. Risolviamo con il nostro cervello, con le nostre sole forze, tutti i problemi che ci si presentano. E quindi è nell'ambito di queste mura che dovremo trovare la soluzione più conveniente. Eleonora ha bisogno di un uomo e noi le daremo ciò che vuole. Ma in che modo? Mio padre è paralizzato. Lo farai tu? Sei giovane, forte, robusto. Non è possibile. Ma tu stai scherzando. È mia madre. Sta zitto. E siediti. Non è una proposta la mia. È un ordine. Eleonora è soltanto la tua matrigna. Un rapporto di sangue pressoché inesistente. Ma non hai un po' di pietà per mio padre, se non per me. Ma cosa pensi che proverà? Non può parlare, non può reagire. Può solo ascoltare la sua condanna e tacere. E tu? Che altro puoi fare? pensiero gentile. Avevo voglia di distrarmi un po'. Senti, come mai non hai portato Annalisa al posto mio? I viaggi ora la faticano, specialmente l'auto nel suo stato. Del resto per la firma di quei contratti non potevo farne a meno. Risolverai molte cose con questo viaggio.
non riesco a capire. Forse... Forse si tratta del carburatore. Chissà dove si troverà un telefono. Divertente. Sperduti nel bosco misterioso mentre avanza la notte. Mm. Senti, siamo a metà strada tra Grado e Montesecco. Sì. E allora ci dovrebbe essere la casa dei nostri fittavoli. Come si chiama? Casa rotta. Oh, è vero. Si potrebbe dormire lì stanotte e domani mattina farà aggiustare la macchina. <ride> non ci avevi pensato, vero? Eh, no. Beh, io vado avanti. Ah, va bene. Aspetta che prendo la borsa. Ancora in piedi? Sì, non riesco a dormire. La pioggia mi rende nervosa. Soltanto la pioggia? Ma che cosa vuoi dire? Niente. Ti aiuterò a dire. Non c'è niente di più rilassante di un massaggio, in certi casi. Su, da brava. Così. Rilassati. Così. Così, ancora. Così. Basta adesso, Pia Angela. Che c'è? Niente. Non mi piacciono certe cose. L'amore non ha sesso, purché sia amore. Cosa? Tu consideri giusto il tuo rapporto con Riccardo, non è vero? Eh, certo, è mio marito. E se non fosse amore quello che spinge Riccardo verso di te? Che cosa vorresti insinuare? Insinuare? Non è esatto. Voglio che tu sappia che in questo preciso momento tuo marito si sta rotolando nel letto con Eleonora. Un rapporto eterosessuale, quindi pulito. No, tu sei una sporca bugiarda. Non ti credo. Vattene, vattene via. Come vuoi. Però è ridicolo che tu te la prenda tanto. Rimane tutto in famiglia, no? Per informazioni, comunque, rivolgiti alla zietta. È stata lei a convincere Riccardo. Buonanotte, cara. E sogni d'oro. Vattene! Vattene via! Cosa fate l'impalati voi due? Via, a letto. A letto, su. Ecco, prendo, signora. Grazie. Non fate complimenti. Se ci fosse stato mio marito avremmo potuto fare di più. Vi avrebbe certamente Mica. accompagnati. Lui Passami scusa. lo zucchero. E allora, non ti vergogni tu che sei già una signorina a farti vedere così disubbidiente? Eh? Avanti, dai la buonanotte e porta a letto tua sorella. Buonanotte. Via, sì. buonanotte bambine. Notte. Andiamo. A letto, svelte. 
Su, su. Scusatele, non sono abituata a vedere gente. Ma se avessi saputo del vostro arrivo, vi avrei dato la mia camera. Ma cosa volete con quel bimbo di là che sta poco bene? Eppure quando fate il vaiolo alle bimbe, non era mica così? Non si preoccupi, vedrà che la febbre gli andrà via presto. Mm. Spero. Noi ci adatteremo volentieri come si può, vero? Certo. Buonanotte. 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 È una donna veramente gentile. Opla! Romantico. Se devi spogliarti, dimmelo, chiudo la porta. No, lascia. Non occorre neanche che ti volti. Guardami pure. Ma Eleonora... Che c'è? Non vorrai metterci del sentimento? Oh. Sarebbe troppo complicato. E poi, la zia non è che pretende questo. Le basta soltanto che tu calmi le mie smanie. Che discorsi stai facendo, scusa? Ma cosa pensi? Che sia stupida? Il viaggio improvviso. Il guasto alla macchina. La casa rotta per caso vicina. Ma tu e tua zia... forse avete commesso qualche errore, mio caro. O oh, di certo senza volerlo. E il primo... è stato quello... di sottovalutarmi. Sì, a lei piace muovere i fili. Può farlo con tutti. Come... con il povero Carlo. O con Pia. Con te soprattutto. Sì, zia Teodora, sì, zia Teodora. Ma non con me. È questo che voi non avete voluto capire. Con me, no. Ormai tre Santoro ci sono. E se ci resto, è perché fa comodo a me, capisci? È perché lo voglio io. E se voglio levarmi un capriccio con te, me lo levo perché così piace a me. Ecco, ora puoi anche prendermi. Non hai neanche da spogliarmi. Avanti. Sono qui. Volevi fare l'amore con me? Sono pronta.
ha bisogno di me, signora. Siccome cominciava a far correre le mani dappertutto... Ma pensa un po'. Ma chi mi hai preso per un pianoforte? Gli ho detto io. Stai guardando, vero? È tutto quello che riesci a fare ormai. Per una vita intera ti sei arrampicato sul corpo di qualsiasi puttana che ti capitasse a tiro. E ora puoi solo guardare. E allora guardami. Guardami! Se tu potessi toccare il mio corpo. Lo sentiresti ancora caldo delle carezze di Riccardo? No. Di tuo figlio. Sì, di tuo figlio, capisci? Oh. Ho passato con lui una notte meravigliosa. L'ho fatto impazzire di piacere. Tutto quello che hai cercato nelle altre donne, io l'ho dato a lui. <ride> Piangi, eh? Beh, preparati a versarne un fiume di queste lacrime. Perché ci saranno cento, mille notti come questa. E io sarò qui a descrivertele. Con tanta cura di particolari che non saprai più se goderne o crepare d'infarto. Io non ne ho colpa. Ho soltanto obbedito a zia Teodora. Siamo una famiglia debosciata. Anche Piangela se la fa con Annalisa. Ah, sei qui. Ti ho cercata dappertutto. Che stai facendo? Rispondi. Parto. Cosa? Lascio te e questa casa. Ma sei impazzita. Non capisco. Che significa che parti? Significa che sono libera. Finalmente il burattino ha spezzato i suoi fili. Per l'amor di Dio, Annalisa, spiegati! Non c'è niente da spiegare. Sai perfettamente quello che voglio dire. Ma l'ipocrisia ti si è talmente appiccicata addosso che finisci per usarla anche contro te stesso. Annalisa, ascolta. Questa non è una famiglia. È un'orrida farsa comandata da un mostro che gioca con le vite umane. Senza alcuna pietà. E fingete di condannarla. In realtà... Siete solo dei piccoli servi senza anima. No, no, non è vero. Ti giuro, non le ho obbedito. Lo farai. Certamente lo farai, anche tu. Perché è inevitabile. Lei vi ha svuotato la coscienza. Siete dei piccoli, orribili, automi. Nient'altro. Tu non puoi andartene. Porti dentro di te qualcosa che mi appartiene. Non più, Riccardo. Non più.
Dove ti hai ricacciato? È più di un quarto d'ora che ti aspetto. Lo sai che non tollero mancanze di riguardo di questo genere? Annalisa se n'è andata. Non tornerà mai più. Bene. Questo non ha importanza. Le riprenderemo il figlio. A suo tempo. Ha abortito. Cosa? Ha creduto che fra me e Leonora fosse accaduto... È accaduto. Che cosa stai dicendo, Riccardo? È accaduto. Vero? Non ne sono stato capace. Ti giuro che ho provato, ma non ne sono stato capace. Ci riuscirai. Non dubitare. Ci riuscirai. È quello che ha detto anche Annalisa. Ha detto che siamo tante stupide marionette nelle tue mani. Che sei pronta a sacrificare la nostra vita, i nostri sentimenti per il tuo dannato orgoglio. Per la nostra famiglia, Riccardo. Per il nome dei Santoro. Nessuno di voi ha il diritto di insozzarlo. E io ne difenderò l'integrità fino alla morte. E anche dopo, hai capito? Anche dopo. Mi è occorso molto tempo, ma ora comincio a vedere le cose nella loro realtà. Tutto quello che è accaduto fra noi è opera tua, anche la morte di Carlo, tutto. <ride> Io non sono responsabile delle assurde reazioni di uno psicopatico. Ma dei fatti sì, di quelli sei responsabile. La mia coscienza è a posto, in una società che sta sgretolando ogni principio morale, in una società che respinge la famiglia come un fatto superato. Io ho lottato per mantenere integri i principi che hanno permesso ai nostri padri di vivere con dignità e purezza. E questo è il risultato. Mio padre è paralitico e una discendenza cancellata per sempre. Stai sbagliando di nuovo, Riccardo. La discendenza è assicurata. Mio figlio non esiste più! Esisterà! Esisterà. Sarà Eleonora a dartelo. E il patrimonio dei Santoro resterà indiviso. E quando tuo figlio sarà nato, diremo al mondo che è di tua moglie. Tu sei pazzo. Sono perfettamente cosciente e tu farai quello che ti ordino, è tuo dovere. È questo che vuoi da me? È questo. Riccardo. Non è successo niente. È stata una disgrazia. Nessuno deve sapere la verità. Allora non te lo dico. Ma cosa che ti a me non importa.
La famiglia Santoro riunita per il pranzo, come sempre. Ma quanto decimata. Come se avesse combattuto una battaglia. E infatti una battaglia è stata combattuta. Perché non si può vivere stando sulle proprie posizioni come dentro una trincea. Disprezzando e odiando. L'ho pagata anch'io. Ora sono senza più forze. E anche quelli che dovrebbero essere i miei ricordi più belli non mi esaltano. Anzi, semmai mi rendono più amara la vita. La mia sconfitta è cominciata da lì. Dall'incapacità di capire il valore di un'offerta. La dolcezza di uno sguardo. Il calore di una stanza e degli oggetti che contiene. Che pietà che ho di me, quando mi sono ucciso ho creduto di risolvere definitivamente tutti i miei problemi e forse li ho risolti. Guardavo l'acqua del lago immobile, liscia, senza un'increspatura. Mi stupiva vedervi riflessi i ciuffi di canne dell'altra riva, il profilo delle colline. È stato come in un quadro, annullarsi nei colori. Non ho neanche provato paura, anzi. Ho sentito l'abbraccio dell'acqua come un contatto amico che mi lasciava senza fiato, ma anche senza dolore. Doveva accadere, è per questo che il mio delitto non sarà punito dalla giustizia degli uomini. Eccola lì, Eleonora. Annalisa, quanta dolcezza ho provato con te. Eravamo arrivati quasi al traguardo, al nostro traguardo, una vita normale, tranquilla, come quella di tutti. Doveva essere la nostra vita in comune, fatta di piccole cose anche banali, che sarebbero state le più dolci, le più esaltanti. Persino il contatto anche inavvertito delle nostre mani, perché in quel contatto avremmo scoperto il mistero di noi stessi, trasformati in una sola persona. Parlo di nostro figlio, Annalisa, un figlio per la continuità dei Santoro. Ma ecco, forse per questo, perché volevamo qualcosa che non poteva nascere nel fango. Non è colpa nostra, Annalisa, non è neppure colpa mia. È accaduto soltanto ciò che doveva accadere, perché i Santoro debbono spegnersi. Io so che voi in questo momento state tutti pensando ad una cosa. Sì, ho preso l'eredità di Teodora. È un'eredità pesante, ma so di farcela, perché l'ho sempre ammirata e fin da piccola ho studiato ogni suo atto per poterla imitare. Oggi finalmente sono lei, e voi, come facevate con lei, da questo momento dovrete obbedire a me. <totipo> 